Buenos, buenos días. Bienvenidos a conferencia de prensa con Guido Pizarro. Damas primero, ¿quieres preguntar, Marifar? Guido, buenas tardes, Marifer Ibáñez de ABC Deportes. Ya después de un largo parón, ya empiezan ahora sí los cuartos de final. ¿Cómo se siente el equipo previo al, al partido de ida que será allá en San Luis? Un equipo que de local, igual que ustedes, no perdió y que han encontrado una fórmula muy especial con Torrente en, la, en el banquillo. Bueno, buenos días, buenas tardes. Eh, bien, nos encuentra bien. Eh, sabemos, como dijiste vos, que es un rival difícil, que en su campo se ha hecho eh, muy difícil, que le ha ganado a rivales muy importantes en su campo. Y bueno, hemos tenido 15 días para, para trabajar el partido, entendiendo que es una, una llave de, de 180 y esperemos eh, mañana los primeros 90 hacer las cosas bien para después venir a casa y poder lograr el pase. TV Azteca. Hola Guido, ¿cómo estás? Omar Villarreal de TV Azteca. ¿Cómo ves las posibilidades de, del plantel de Tigres eh, para buscar lo más alto que es el título con respecto a lo que también mostraron los demás equipos? ¿Cómo llega la institución, el plantel, el ánimo del equipo, la experiencia que, que obviamente tienen? ¿Cómo ves las posibilidades de, de Tigres en esta liguilla? Sí, sabemos que hay varios equipos que creo que esta liguilla se ve un muy buen nivel de, de muchos equipos y de nuestra parte hemos cerrado bastante bien, con un nivel bastante parejo. Pero sabemos que la divisa es otra cosa, sabemos que eh, cada detalle o cada partido eh, eh, de cada fase es muy importante y bueno, trataremos de, de empezar el día de mañana de buena manera. Pero creo que todos los equipos que, que están participando creo que tienen grandes chances. Multimedios. Guido, buenas tardes, Roberto Flores de Multimedios. Preguntarte eh, el último tramo del torneo donde Tigres no pierde en cuatro partidos, empata. Eh, gana tres, empata uno, con las ausencias que tuvo eh, Arioca, después Guiñaca al final, eh, le puso complicado a Pauno, ¿no? El, el hecho de, por el cierre que tuvo el equipo, de, de definir el, el, el once, el mejor plantel para, para enfrentar a San Luis en esta ida, en una serie, como tú dices, de 180, pero habla bien del equipo que cierra, que cierra fuerte, ¿no? Y, y con los jugadores que tuvieron que suplir ahí en esas posiciones a los lesionados. Sí, sabemos el plantel que tenemos y como siempre que me siento acá digo lo mismo, creo que lo más importante independientemente de los nombres es el, el funcionamiento, lo importante es que los chicos sean tanto André como Rafa como otros chicos que venían con lesiones se han recuperado, que eso es muy importante por, por lo que nos van a aportar en, en, en esta liguilla, pero como siempre digo, lo más importante independientemente de quién, quién esté en el campo es el funcionamiento y y de ahí creciendo para poder ir logrando los objetivos. Cancha. Gracias, buen día Guido. Juan Carlos Hernández de Preco Cancha. Eh, Guido, te, ¿hoy sientes que el equipo llega con más confianza o te sientes tú así? Digo, la liguilla anterior, ¿te acuerdas? No estaba Nahuel, eh, ustedes tenían algunos lesionados y hoy, como dices, llega el plantel completo, eh, está Nahuel, estas sociedades como la de Joaquín contigo, la de Córdoba con Bruneta, como que el equipo, además de la, de la solidez que encontró y más allá del cambio de entrenador, parece que llega a esta liguilla más fuerte, a pesar del de rival difícil que les tocó. Bueno, el torneo que disputábamos cada liguilla no, nos genera mucha ilusión, entendiendo de, de todas las armas que tenemos nosotros, del plantel vasto y competitivo que tenemos, y, y así lo tomamos, como una gran oportunidad de, de poder seguir compitiendo, de poder volver a intentar regalarle una alegría a la gente, pero entendiendo, como decía antes, que es paso a paso, que enfrentamos un gran rival, y seguramente que en el campo tendremos que demostrar todo eso que vos me estás diciendo para, para poder lograr el pase. Tu DN. Gracias. Guido, ¿cómo estás? Vladimir de tu DN. Eh, lo único palpable hoy es que tienen una oportunidad importantísima enfrente, que es una liguilla más. Eh, a muchos de los referentes se les acaba el contrato en junio del próximo año. O sea, si nos ponemos a hacer un conteo regresivo hoy, hasta hoy, lo único palpable es que quedan dos liguillas por disputar. Ojalá se extiendan más, pero están conscientes tú como capitán y como uno de los referentes de que cada vez hay menos chances de que se pueda conseguir un título y salir por la puerta grande de esta institución. Por ende, una oportunidad que no se puede dejar pasar esta. 
Eh, sí, sí, yo creo que nosotros los que venimos acá sabemos. A ver qué te puedo contestar. No. Es que hay, hay muchas cosas que sinceramente siento es que nuestra historia. Eh, voy a hablar por mí. Digamos, yo pienso que nuestra historia en el club va más allá de un resultado de si salimos campeón o no. Creo que el legado que hemos tratado de conseguir, que hemos tratado de dejar, va más allá de un resultado. Entonces, independientemente de que logremos o no el objetivo y sigamos o no acá, esto, mi, mi objetivo o, o, o mi propósito es que el club, más allá de lo que estén, siga compitiendo y cada torneo que juegue trate de ganarlo. Entonces, ¿qué será la última no? Si ganamos o no, no, no lo sabemos, pero sí sé que, que el legado que vamos a dejar seguramente va más allá de un resultado de turno, eso no tengo dudas. Y más dos preguntas, Almaguer. Buenos días, Guido. Por acá, Rubén Almaguer, eh, para República Regia. Guido, de tantas diquillas y la experiencia que ya traes en el bagaje, ¿no? De tantos cuerpos técnicos. Ahora, esta, especialmente con Paunovic, ¿cuál sería la diferencia, más allá de que sabemos cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería la diferencia de cómo se encuentra ahora el grupo, ahora con este proceso de cuerpo técnico, para disputar eh, un, un título por el fútbol mexicano, ¿no? Sí, sinceramente creo que la diferencia es que muchos chicos ya han dado un paso adelante y ya son muy protagonistas, ya han, han hecho las cosas muy bien todo este tiempo y, y creo que esta liguilla es una gran oportunidad también para ellos para, para afianzarse en ese rol, para dar ese paso hacia adelante y, y que los chicos también sigan escribiendo su historia. Entonces cada, cada liguilla o cada torneo es una oportunidad también para, para ese paso para los chicos puedan puedan seguir aportando y puedan puedan ir agarrando ese como decía recién ese legado o esas cosas que, que viene hace tiempo así que eso está está bueno última pregunta Matías qué tal Guido buen día Matías Giraudi para para once diario si si mis datos son correctos ya es la ley ya número 19 para para Guido Pizarro en en Tigres, eh, ¿qué significa? Ya pasó mucho tiempo, casi, bueno, más de 10 años entre que te fuiste y volviste. Eh, ¿Qué significa empezar una más? ¿Y qué significaría poder, como decía recién el compañero, eh, coronar una más? Sí, bueno, cada vez que me toca disputar, eh, trato ya con los años de disfrutarla, muchos, porque, como siempre digo, no se sabe cuándo se vuelve a jugar. Y lo tomo como una oportunidad, una oportunidad de, de seguir compitiendo, de seguir estando a la altura, de, como decía recién, de que el equipo, cada liguilla que, que juegue, tenga la sensación y nuestra gente la, la ilusión de que, de que vamos a competir, de que lo vamos a hacer de buena manera, y lo tomo de esa manera. Ojalá, como decía recién, podamos hacer las cosas bien para, para poder regalarle una alegría a la gente, pero pero me ocupa y me centra en lo que tengamos que hacer partido a partido y, y después el camino irá marcando a dónde lleguemos, pero ojalá, ojalá que esa ilusión que tenemos nosotros la tenga la gente cada vez que, que juguemos. Muchas gracias, señor. Buen día. Buenos días.